Il Guggenheim Museum conserva la collezione d'arte moderna raccolta da prima dal finanziere Solomon Guggenheim e in seguito dalla fondazione che porta il suo nome. L'incarico di progettare uno spazio giunse a Frank Lloyd Wright nel 1943 dalla direttrice del museo, la baronessa Hilda von Herrenwiesen. I primi progetti dell'architetto risalgono alla metà degli anni 40, ma i lavori per la costruzione del museo iniziarono solo un decennio dopo. Wright non riuscì però a vedere compiuta la sua opera più famosa perché morì nel 1959, pochi mesi prima dell'inaugurazione. L'idea di realizzare un edificio a forma di spirale, percorso da una rampa elicoidale, fu immediata. Wright restò invece a lungo indeciso se essa dovesse essere discendente o ascendente, optando infine per quest'ultima soluzione. Il museo sorge nell'isola di Manhattan, il cuore di New York, di fronte a Central Park e si affaccia sulla Fifth Avenue, la via più famosa ed elegante della città. L'edificio, in cemento bianco, si presenta come una spirale rovesciata composta da quattro anelli, coperta da una volta di vetro. La spirale interna si eleva per sei piani. Il museo va visitato partendo dall'alto, dall'ultimo piano si inizia una graduale discesa lungo la rampa elicoidale lievemente inclinata che corre per tutto l'edificio. Le opere della collezione sono disposte lungo la parete esterna e nelle gallerie che si aprono a ogni piano e sono illuminate da una luce naturale. Dal quarto piano si può accedere a una terrazza esterna dove è collocata una serie di sculture. La spirale a cono espanso è pensata come un microcosmo che coinvolge lo spettatore grazie all'eliminazione isolante dei muri e alla sua planimetria aperta. Oggi il Guggenheim Museum è considerato una sorta di testamento spirituale di Frank Lloyd Wright nel quale egli ha applicato le sue ultime ricerche improntate su strutture geometriche essenziali composte da intersezioni di rombi, cerchi, triangoli poggianti su piante curvilinee o circolari. Nel 1990 si rese necessaria l'aggiunta di un nuovo edificio al corpo del museo realizzato sulle ipotesi disegnate dallo stesso Wright per un'eventuale espansione. La nuova torre rettangolare, posta sul retro, è composta di quattro gallerie e di due piani di uffici. Il nuovo edificio si collega alla rotonda in modo discreto, senza alterare l'impatto scenografico della rampa principale. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.